प्रिय ष्ठ श्रेणी बंधुरा कम आमरा आज तुम्हारे संगे आमिर होसेन सहकारी शिक्षक अहमेद बावन एकडेमी स्कूल एंड कलेज आज के क्लस तुम्हारा सबा के स्वागत तुम्हारा कि देखते स्टूडेंट साथ छवि अच्छा मन करी ए मध्य पाँच जन शिक्षार्थी गणित प्राप्त नम्बर जथाक्रमे नब्बे पचाशी आशी आठत्तर बिराशी एगल की संख्यावाचक तथ्य तथ्य का बोले तुम्हारा कि जान तथ्य का बोले तथ्य हे कोच सम्पर्क ज्ञान व धारणा अच्छा तुम्हारा कि क्यों बोलते पर संख्यावाचक तथ्य समूह के क्यों संख्यावाचक तथ्य हे से तथ्य जे तथ्यगुल संख्या दिए प्रकाश कर फार्ष्ट अर्थात एक दिए प्रकाश कर प्रथम एक रोल एक द्वित रोल दुई दिए प्रकाश कर जे संख्यागुलो जे तथ्यगुल संख्या दिए प्रकाश करा जाए संख्यावाचक तथ्य ये संख्यावाचक तथ्य समूह के बोलब परिसंख्यन बोल संख्यावाचक तथ्य के परिसंख्यन बोल जेमन तुम्हारे श्रेणी षाट जन स्टूडेंट आए षाट जन स्टूडेंट गणित क्या कत नम्बर पे ये सबग क्योंकि संख्यावाचक तत्व और ये सबगल के एकसाथे बलासंख्यन और ये तथ्य व घटना निर्देशक संख्यागुलो के क्यों अर्थात गणित क्या कत पे ये प्रत्येक तथ्य के आलदा भावे कि बोलो आपके बोलो परिसंख्यन उपात्य अर्थात यहाँ के बोल उपात्य शिखल तत्व हे कोच सम्पर् ज्ञान व धारणा संख्यावाचक तत्व समूह के परिसंख्यन बोल तत्व व घटना निर्देशक संख्यागुलो के बोल परिसंख्यन उपात्य शिखन फल यही पाठ शेषे तुम्हारा जा शिखते पर उपातर परिसर और श्रेणी संख्या निर्णय करते टेलिचिन माध्यम उपातर गणसंख्या सारण तैरि करते अविनस्त उपात मुद्दक निर्णय करते अविनस्त उपात पशुरक निर्णय करते कैक जन शिक्षार्थी गणित प्राप्त नम्बर जथाक्रमे षाट पचात्तर पचाशी आशी पंचान्न छियार आठत्तर बिराशी पंचाश सत्तर पचात्तर परिसर और उपात श्रेणी संख्या निर्णय करते हैं कैक जन शिक्षार्थी गणित प्राप्त नम्बर जथाक्रमे जो आगे एक आगे फेले से लिखा देखो बैर करते बैर करते श्रेणी संख्या परिसर प्रथम जो क्षेत्र करते प्राप्त नम्बरगुल सर्वोच्च नम्बर खुजे बैर करते तत्वगुलर मध्य एक ख्याल कर देखो सब चे बी पचाशी अर्थात सर्वोच्च नम्बर आचाशी एर परवर्ती खुजे बैर करते हैं सब चे कम नम्बर अर्थात सर्वनिम्न नम्बर तो सर्वनिम्न नम्बर आल पंचाश एबारसर बैर करते हैं परिसर सूत्र जानी सर्वोच्च नम्बर वियोग सर्वनिम्न नम्बर अर्थात सर्वोच्च नम्बर थे सर्वनिम्न नम्बर वियोग करते हैं साथ ही एक जो करते सर्वोच्च नम्बर हम आ पचाशी वियोग पंचाश जो एक पचाशी थ पंचाश चले गए एक समान समान छत्तीस प्रिय शिक्षार्थी बंधु चार तारीख थे पाँच तारीख तुम स्कूले आसनी तेल तुम्हें मोट कय दिन स्कूल आसनी बोल तो पाँच थ चार वियोग कर एक आसबिस तुम दू दिन स्कूल आसनी चार तारीख पाँच तारीख अर्थात हमार पंचाश नम्बर छो हमार पंचाश नम्बर क्योंकि छो ये पंचाश सह वियोग पंचाशा वियोग देखे हमें एक जो करते तो छत्तीस आशा कर बुझते पे उपात श्रेणी संख्या परिसर श्रेणी व्यक्ति 
এই সেলিব্রিটিটা অনেক সময় দেওয়া থাকবে অনেক সময় দেওয়া থাকবে না যখন দেওয়া থাকবে না তখন ধরে নিতে হবে আচ্ছা আমরা মনে করি শ্রেণী ব্যক্তি দশ আর পরিসর দেওয়া আছে ছত্রিশ তাহলে ছত্রিশকে দশ দিয়ে ভাগ করি ছত্রিশকে দশ দিয়ে ভাগ করলে আমাদের আসবে থ্রি পয়েন্ট সিক্স উপাত্তের শ্রেণী সংখ্যা থ্রি পয়েন্ট সিক্স হতে পারে না অর্থাৎ ভগ্নাংশ হতে পারবে না শ্রেণী সংখ্যা একটি পূর্ণ সংখ্যায় আসবে যেমন সাড়ে তিনজন আড়াই জন মানুষ হতে পারে না কীরকমভাবে শ্রেণী সংখ্যা ভগ্নাংশ হতে পারবে না সে কারণে আমাদের পরবর্তী শ্রেণী সংখ্যা চার ধরে নিতে হবে অর্থাৎ শ্রেণী সংখ্যাকে আমরা পূর্ণ সংখ্যা হিসাব করে নেব তাহলে আমাদের থ্রি পয়েন্ট সিক্স না হয়ে শ্রেণী সংখ্যা হবে চার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সর্বোচ্চ নম্বর আমাদের পঁচাশি সর্বনিম্ন পঞ্চাশ আমরা একটা সারণী তৈরি করব যেটাকে বলা হয় গণসংখ্যার সারণী পঞ্চাশ থেকে শুরু করে দশ শ্রেণী ব্যক্তি নিয়ে গণসংখ্যার সারণী তৈরি করি তো একটা সারণী তৈরি করে ফেললাম এখানে লিখব আমরা শ্রেণী সংখ্যা ট্যালি সংখ্যা বা ট্যালি চিহ্ন গণসংখ্যা শ্রেণী সংখ্যা আমাদের শুরু হবে সর্বনিম্নটা থেকে যেমন পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে দশ দশ বেড়ে যাবে পঞ্চাশ সহ কিন্তু বন্ধুরা একটু খেয়াল করবে পঞ্চাশ সহ পঞ্চাশের পর পঞ্চাশ একান্ন বাউন্ন এভাবে দশটি সংখ্যা গুনলে তুমি পাবে উনষাট পঞ্চাশ সহ দশটি সংখ্যা পরবর্তী দশটি সংখ্যা গুনে যাবে তাহলে তোমার আসবে উনষাট তো আমরা একটু এভাবে লিখে ফেলি ষাট থেকে উনসত্তর সত্তর থেকে উনআশি উনআশি থেকে সরি আশি থেকে উননব্বই তো এখন আমাদের কাজ হলো উপরের ট্যালি সংখ্যাগুলো উপরে উপাত্তগুলোকে কেটে কেটে আমরা ট্যালি চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করব যেমন প্রথমে আছে ষাট ষাট কেটে দিলাম ষাট আছে আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ ষাট থেকে উনসত্তর শ্রেণীতে এখানে আমরা একটা ট্যালি চিহ্ন দিয়ে দেব পঁচাত্তর এটা আছে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীতে তৃতীয় শ্রেণীতে আমরা একটা ট্যালি চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি এবং পোষাশি কেটে ফেলব পোষাশি ক্রস করে এখানে আমরা পোষাশি হবে আমাদের চতুর্থ শ্রেণী সংখ্যা একটা ট্যালি চিহ্ন ঠিক একই রকমভাবে আমরা সবগুলো একটা করে ক্রস করব একটা করে ট্যালি চিহ্ন দিয়ে পূরণ করে ফেলব একটু খেয়াল করো ভালো করে স্ক্রিনটা খেয়াল করো তাহলে বুঝতে পারবে পঁয়ষট্টি পঞ্চাশ সত্তর বাষট্টি চৌষট্টি পঁয়ষট্টি হ্যাঁ পঁয়ষট্টি আমাদের পরপর চারটি হয়ে গেছে পঞ্চম টেলিটা অবশ্যই বাঁকা করে দিতে হবে একটু খেয়াল করো দেখাচ্ছি আমি আবার চারটি হয়ে গেছে পঞ্চমটা অবশ্যই বাঁকা করে দিতে হবে এরপরে আশি চতুর্থ এরপরে আটষট্টি এটিও আবার আমাদের দ্বিতীয় পরবর্তীটা আমরা আবার আগের মতো একটি করে চিহ্ন দিয়ে দেব এবার গণসংখ্যার ঘরে আমার টেলি সংখ্যা প্রথম শ্রেণী সংখ্যা আছে দুই তারপর আছে হলো ছয় এরপর আছে চার এরপর আছে তিন তাহলে মোট গণসংখ্যা আমার পনেরো দেখো তোমরা কতগুলো ফুল দেখতে পাচ্ছ বলো তো আমি কি বলতে চাচ্ছি তোমাদের এখানে তেমন কোনো কাজ নেই একটু খেয়াল করে দেখবে কোন ফুলটা সবচেয়ে বেশি বার আছে অর্থাৎ বেশি আছে অর্থাৎ আমি প্রচুরকের দিকে যাচ্ছি প্রচুরক প্রচুরক মানে হলো প্রচুর বার থাকবে যে জিনিসটা প্রচুর বার বেশি বার থাকবে সেটাই হবে প্রচুরক তোমরা খেয়াল করলে দেখতে পাবে এখানে গোলাপি রঙের ফুলটাই সর্বাধিক বার আছে গোলাপি রঙের ফুল সবচেয়ে বেশি বলো তো তাহলে প্রচুরক কী হবে অর্থাৎ গোলাপি রঙের ফুলটাই হবে প্রচুরক দেখো বেলুন আছে এক লেখা আছে তিনটি বেলুনে দুই লেখা আছে পাঁচটি বেলুনে তিন লেখা আছে চারটি বেলুনে তোমাকে বলতে হবে তাহলে প্রচুরক কোন রঙের বেলুন অর্থাৎ 
এভাবে বলতে পারো কসুরক হবে এক লেখা বেলুন না দুই লেখা বেলুন না তিন লেখা বেলুন হ্যাঁ আমি জানি তোমরা এই উত্তরটা পারবে তাহলে পশুরক হবে দুই লেখা বেলুন পশুরক হলো প্রদত্ত পাত্রের মধ্যে যে সংখ্যা সর্বাধিক বার থাকে অর্থাৎ যে বেলুনটা এখানে সর্বাধিক বার আছে সেই বেলুনটাই হবে পশুরক দেখো সাত পাঁচ এক আট তিন নয় দুই চার পাঁচ কত লোক সংখ্যা দেওয়া আছে তো এখান থেকে আমাদের পশুরক বের করতে হবে পশুরক বের করার জন্য আমরা একটু সাজিয়ে নিতে পারি তো আমরা একটু সাজিয়ে নেই ছোটো থেকে বড়ো দিকে সাজাই যেটাকে বলা হয় ঊর্ধক্রম ঊর্ধক্রম মানে হলো উড়োজাহাজ আকাশের দিকে উড়তে শুরু করলো সেটাকে বলা হয় ঊর্ধক্রম অর্থাৎ ছোট থেকে উপর দিকে উঠতে থাকবে আর অধক্রম বলে একটা ক্রম আছে অধ মানে মনে করো যে অধপতন মানে পতন হবে অর্থাৎ বড় থেকে আস্তে আস্তে কমতে থাকবে যাই হোক আমরা অর্ধক্রমে সাজিয়ে ফেলছি এখন যেহেতু আমরা পশু রোগ বের করব তাহলে কোন জিনিসটা আমাদের সর্বাধিক অর্থাৎ বেশি বার আছে একটু খেয়াল করো দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচ দুইবার আছে তাহলে আমাদের পশু রোগ কত হবে পশু রোগ হবে পাঁচ দেখো পাঁচ সাত ছয় দুই আট তিন দুই এক চার পাঁচ কিছু সংখ্যা আছে এখান থেকে আমরা পশুরক বের করব তাহলে আমাদের প্রথম কাজ কি হবে প্রথম কাজ হবে এদেরকে সাজাতে হবে ঊর্ধক্রম অথবা অধক্রম যে কোনো একটা ক্রমে সাজালেই হবে তবে আমরা ঊর্ধক্রমে সাজাই এটাই এটাই সবচেয়ে সুন্দর লাগে আর কি ছোটো থেকে আস্তে আস্তে বড় হবে ওকে আমাদের ঊর্ধক্রমে সাজানো শেষ হয়ে গেছে এবার আমরা পশুরক বের করবো একটু খেয়াল করবো আমরা কোন জিনিস সবচেয়ে বেশি বার আছে দেখো একটু খেয়াল করে দেখতে পাবে দুই আছে সর্বাধিক দুইবার পাঁচ আছে সর্বাধিক দুইবার অর্থাৎ বাকিগুলো একবার করে আসে তাহলে আমাদের পশুরক হবে দুই অথবা পাঁচ পশুরক হবে দুই অথবা পাঁচ দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কিছু জিনিস এখানে উপস্থাপন করা হলো তাকে নাম্বারিং করা হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত অর্থাৎ সাতটি জিনিস আছে তো আমরা যদি উচ্চতার দিক থেকে বিবেচনা করি তাহলে এখানে মাঝামাঝি উচ্চতার কোন জিনিসটা আছে বলো তাহলে আমি বাম দিক থেকে একটা ক্রস করব ডান দিক থেকে একটা ক্রস করব আবার বাম দিক থেকে একটা ডান দিক থেকে একটা আবার বাম দিক থেকে একটা ডান দিক থেকে একটা তো আমাদের থাকে হলো চার চার নাম্বারটা চার নাম্বারটা আছে মগ অর্থাৎ এখানে মধ্যক হবে মাঝামাঝি জিনিস দুই দিক থেকে উঁচু বেশি উচ্চতার একটা জিনিস ক্রস যাবে কম উচ্চতার একটা জিনিস ক্রস যাবে মানে দুই দিক থেকে আমরা বাদ দিতে থাকবো মাঝামাঝি যে অবস্থানে যে থাকবে সেটাই হবে আমাদের মধ্যক মধ্যক মানে মাঝখানের জন্য একজন খুব লম্বা মানুষ একজন খুব খাটো মানুষ একজন মিডিল তো আমি মাঝের জন্য নিব মধ্যক তাহলে মধ্যক হলো সংগৃহীত উপাত্তের মধ্যমান সেটা উচ্চতার দিক থেকেই হোক বা অন্য দিক থেকেই হোক প্রদত্ত উপাত্ত সময়ের উচ্চতা মানের অনুসারে সাজালে যে মান উপাত্তগুলোকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে তাকে মধ্যক বলে দেখো এখানে দশ নয় বারো ছয় পনেরো সাত আট চোদ্দ এবং তেরো এত সংখ্যা আছে এদের আমাদের মধ্যক বের করতে হবে তো আমাদের একটু আগে যে পশুরকের ক্ষেত্রে যে কাজটা করেছি সেই কাজটাই করতে হবে প্রথমে একটু সাজিয়ে নিতে হবে আমরা সর্বনিম্ন উপাত্ত ছয় সর্বোচ্চ উপাত্ত হলো পনেরো এটা কেন বের করলাম আমরা ছয় থেকে শুরু করব সাজানো এই জন্য বের করছি তাহলে আমরা শুরু করে দিই উপাত্তগুলোকে মানে ক্রম অনুসারে সাজাই ছয় সাত আট নয় দশ বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এবার আমাদের মধ্যক বের করতে হবে মানে সমান সমান সংখ্যা দুই পাশ থেকে কেটে দেব বাম দিক থেকে তিন চারটা ডান দিক থেকে চারটা তাহলে মাঝখানে আমার থাকলো দশ তাহলে প্রচুরক হবে দশ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা 
তোমাদের যে সংখ্যাগুলো থাকবে তোমরা সুন্দর করে ছোট থেকে বড় দিকে সাজাবে তো বাম দিক থেকে চারটা কেটেছি ডান দিক থেকে চারটা কেটেছি মাঝখানে 10 এটা শুধু তোমরা অবজেক্টিভের ক্ষেত্রে দ্রুত করার সময় এই কাজটা করবে কিন্তু পরীক্ষার খাতা অঙ্ক করার সময় ঠিক এভাবে করবে না কাজটা যেভাবে করবে তা হচ্ছে তোমার একটা সূত্র আছে দেখো মধ্যক মধ্যকের একটা সূত্র আছে উপাত্ত সংখ্যা বিজোর হলে আমার এখানে উপাত্ত সংখ্যা কিন্তু বিজোর ছিল একটু গুণে দেখো 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 না 12 13 14 15 মোট 10 টি আছে না কত কত টি আছে একটু খেয়াল করো তো মোট আছে 9 টি কয় টি আছে 9 টি তো আমাদের উপাত্ত বিজোর হলে একটা সূত্র হবে জোর হলে অন্য একটা সূত্র হবে যেহেতু উপাত্ত সংখ্যা বিজোর 9 টি তাহলে আমাদের মধ্যক হবে উপাত্তের সংখ্যা যোগ 1 ভাগ 2 অর্থাৎ উপাত্তের সংখ্যা 9 9 যোগ 1 ভাগ 2 9 যোগ 1 9 যোগ 1 মানে এই যে এখানে 9 যোগ 1 ভাগ 2 তাহলে 9 এর সাথে 1 যোগ করলে 10 10 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে হবে 5 তাহলে 5 নম্বর সিরিয়ালে যে থাকবে সেটাই হবে আমাদের মধ্যক তাহলে আমি সিরিয়াল করেছিলাম 6 1 নম্বর সিরিয়াল 7 2 নম্বর 8 3 নম্বর 9 হলো 4 নম্বর 10 হলো 5 নম্বর তাহলে আমাদের অসুরক হবে সরি মধ্যক হবে 10 জিনিসটা পরিষ্কার করার জন্য আমরা আরেকটা অঙ্ক যাই দেখো কিছু উপাত্ত দেওয়া আছে যেগুলো থেকে আমাদের মধ্যক বের করতে হবে কিন্তু কথা হলো এখানে উপাত্তগুলো দেওয়া আছে আবার জোর মানে বেশি 10টা দেওয়া আছে তো আমাদের জোর হয়ে গেছে আগের সূত্রটা পড়বে না এখন অন্য একটা সূত্র পড়বে প্রথমে আমরা সাজিয়ে নেই সাজিয়ে নেওয়ার পরে দুই দিক থেকে সমান সমান ক্রস করে দিলাম 5 এবং 12 থাকে অর্থাৎ মধ্যক আমার দুইটা মধ্যক আমার দুইটা কিন্তু আমি দুইটা না বল আমার একটা বলতে হবে এদের গড় হবে মধ্যক এদের গড় হবে মধ্যক সূত্রটা মধ্যক উপাত্তের সংখ্যা ভাগ 2 উপাত্তের সংখ্যা মানে এখানে যে উপাত্তের সংখ্যা ভাগ 2 তমপদ যোগ আবার উপাত্তের সংখ্যা ভাগ 2 যে রেজাল্টটা পাবো তার সাথে এক যোগ তমপদ ভাগ 2 তাহলে আমাদের দেখো উপাত্তের সংখ্যা আছে 10 10 ভাগ 2 তাহলে এখানে হবে 5 তমপদ একই রকম ভাবে এখানে উপাত্তের সংখ্যা 10 10 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে 5 5 যোগ 1 6 তমপদ অর্থাৎ 5 তমপদ 6 তমপদ যোগ করতে হবে ভাগ করতে হবে 2 দিয়ে তাহলে 5 তমপদ আছে 5 আর 6 তমপদ আছে হলো 12 এই দুইটা যোগ করলে কত হবে আমাদের 5 আর 12 যোগ করলে হবে 17 17 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো তোমাদের জন্য কিছু নৈবেদ্যিক উপস্থাপন করছি চেষ্টা করো আশা করি পারবে দেখো 4 7 6 9 12 সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোনটি হবে তোমাদের প্রথমে বলা হয়েছিল যে সংখ্যাগুলো একটু সাজাতে হবে এখানে কিন্তু সাজানো আছে দেখো 4 6 7 9 12 সাজানো আছে তাহলে তোমার এই সাধারণ কাজটা করতে হবে না যদি বিজোর থাকে আচ্ছা অবজেক্টিভ তো তাহলে তুমি দুই দিক থেকে সমান সমান জিনিস কেটে দাও 4 6 কেটে দাও এদিক থেকে 12 9 কেটে দিবা থাকবে 7 তাহলে আমাদের মধ্যে হবে 7 দ্বিতীয়টাই আচ্ছা একটু আমরা তোমরা চেষ্টা করো দেখো এক নম্বর উত্তরটা আমরা দেখি দুই নাম্বার উত্তরটা আমরা দেখব তোমার কাছে উত্তর কোনটা হয়েছে বলো তো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এবার মিলিয়ে নেই তিন নাম্বারে উত্তর তোমার কোনটা হয়েছে আমরা এবার একটু মিলিয়ে নেই 
चार नम्बर उत्तर तुम्हारे बोलो अच्छा ठीक है एक मिलब तुम्हारे जो एक बसार क्ज दे हलो देखो वार्षिक परीक्षा बीस जन शिक्षार्थी गणित प्राप्त नम्बर हल त्रिस चल्लिस पैंत पंचाश पंचान्न षाट पी तिहत्तर बाषट्टि सत्तर पैंतालिस पैंत पचाशी चुहत्तर आठानब्बे बिरानब्बे नब्बे तिरशी पैंतालिस सतान्न उपत्यगल के मान ऊर्धक्रम अधक्रम अनुसारे सजा उपत्यगल और श्रेणी संख्या निर्णय कर उपत्यगल गणसंख्या सारणी तैरि कर आशा करी पार ठीक है भलो थे बसा बसि बस पढ़ाशुना कर समय निर्धारण कर पढ़ाशुना कर कारण ये समय जो समय निर्धारण कर पढ़ाशुना ना करो तो क्योंकि पढ़ाशुना होना जेमन मन करो सकाले दुई घंटा रे दुई घंटा मजखने दोपुरे अथवा विकेल दिखे दुई घंटा तो प्रतिदिन छय घंटा कर पढ़ाशुना कर ले तुम पढ़ाशुनाओ है साथे अन्य बनोदनों करते भलो थको ओके आल्ला हाफिज़